En başta Kur'an binde başladım. Alıcı ve satıcı. Yani ticari faaliyetim var mı yok mu? Bur buraya bak. Diyor ki, alıcı mı kardeşim, bu satıcı mı? Alıcı veya satıcı değilse, bununla bir muhasebe hareketi veya bir çare hareketi var mı? Olmaz. Almıyor, satmıyor. Dolayısıyla alıcı ve satıcı işaretli. Şurada görmüş olduğunuz dört tane ikon. Misko çalışma bilgilerini girebileceğim ekranlar, hesap ekstresi ekranları ve muhasebe çalışma dönemlerini seçip muhasebe kodlarını atayacağım. Ekranlar geldi karşıma. Şu dört ekran neyle geldi? Şuradaki alıcı ve satıcı checkboxlarından bir tanesinin işaretlenmesiyle. Bunlardan bir tanesinin işaret olması yeter. Yani diyorum ki ben firmayla bir cari çalışacağım. Yani bir ticari ilişkin olacak. O yüzden ticari ilişkin olacaksa ne olması lazım? Fatura ve ilgisayarlığı kesme ödem yapmam lazım. Muhasebe kodunu mutlaka tanımlaya yönelik. Sonra e, cari hesap ekstresi olacak. Bakacağım, borç olacak. Bunları takip edeceğim. Sonra e, cari hesap risk limiti tanımlayacağım. Şey, detaylı risk takip yapısını, checkbox'ını konuşmuş şirket açı parametrelerini, risk bilgilerini girebileceğim, standart çalışma dövizini seçeceğim ekran. Bir de teminatlar. Devam edelim. Potansiyel eğer alıcı veya satıcı değilse, müşterim potansiyelse, hedef kitleme almak istediğim, ben bu adamdan mal saklamayayım veya bu adam benim tedarikçi sistemde olmalı diyorsam, hani firma için konuşuyorum, e, mutlaka o zaman işaretli olmalı. Hani henüz ticari faaliyeti yok ama Gözüme kestirmiş. Yani çok potansiyel. Bağlı üye şimdi değinmeyeceğim. Sonra değineceğim. Daha farklı, çok farklı bir kullanım olumlu var. E-fatura. Bu da hani yeni e-fatura kapsamında bu firma e-fatura kullanır ve şu tarihde itibaren kullanır şeklinde bir alan. Firma vergi hedeflerinin listesinde e-fatura kapsamına girmişse burada işaretli olur ve hangi tarihlerde e-fatura hedefi olur ve o tarihte itibaren İslam faturaları buna e-fatura görmemiz gerektiği sistem burada var. Şurada onun izleme ayarları var. Onu e-fatura da ayrıca anlatacağım. Devam edelim. Ünvanını girdik. No bilgisi ne gidelim? No bilgisi. E, kurumsal olduğu için bu arada C ile başlayan bir kod verdi. Bireysel kaydetmiş olsaydınız B ile başlayan bir kod verildi. Burada şuna bakıyoruz biz. Müşteri firma herhangi bir numara atamamışsa bu numara e-work e, kaldırdan, direkt yazından alıyor ve atıyor. Ama siz siz başka bir numara da verebilirsiniz. Tam ünvanı yazdık, kısa adı yazdık. Tabi ünvan ve kısa adı ne için kullanılır? Biz hemen hemen bütün ekranlarımızda kısa adı çalışırız. Düşünün, LKMR, ticaret, sanayi, gümitek, turizm, ıvır zıvır, ticaret, bilmemde vs. Şimdi herkes buna LKMR ticaret veya yani Serkan ticaret ise herkes biliyor bir ilgili firmalarda. Sürekli çalıştıkları ticaret adında, şirket çalışanlar için. O yüzden kısa adı da çok sık kullanıldığı bundan tanımlattırıyoruz. Süreç kısmı, hatırlayacağınız gibi bir Kurumsal üye bir firma, tedarikçi veya müşteri WordPress'e nasıl tanımlanır? Hangi basamaklardan geçer? Kendi çevrimsel dönüşünü, sürecini tamamlar dediğimizde. Demo ortamı olduğu için bazı, şurada evet, hayır vesaire bir kayıtlar açılmış. Şöyle çok kısa şöyle bakalım. Süreç yönetimi diyorum. Üye yazdım. Bireysel üye, kurumsal üye. Şu an kurumsal üye olduğum için kurumsal üye. Bakın, ilk muhasebe onay, cari çalışır veya risk kontrol, potansiyel onayı. Yani şunlar yer değiştirebilir, caridir, cari değildir gibi bu isimler değiştirilebilir olur. Burada istediğiniz gibi süreçleri oluşturabiliyorsunuz. Bu firmanın temsilcileriyle konuşarak gerçekleştiriyoruz. Evet, kategori. Gördüğünüz gibi en tane kategori tanımlanabilir. Ama en tane kategoriden bir tanesi ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla cari kart diğer şirketlerde ortak olacaksa ben girdim, basın yayın dedim, diğeri girdi, banka dedi. Diğer ilgili işte ham madde tedarikçisi ben dedim müşteri, kurumsal müşteri. Ee, şey anlatır gördüm, cari kart ortak kullanımındaki sıkıntı Yani şuradaki parametrenin tek olması çift taraflı kart kullanımında sıkıntı olabilir. Bu nedenle istedirse bu kart çoklanır, her firma kendi şeyle e, tedarikçilerini ayrı görür. O istedirse tek de yapılabilir. Bu tarz durumlar firma için sıkıntı teşkil etmiyorsa. Ürün kategorileri ve ilişkili markalar Bunlar bir geliştirme faaliyetleriyle yeni versiyona eklendi. Yani bir firma birden çok ürün kategorisiyle ilgileniyor veya tedarikçisi olabilir. Çok da ürün kategorisi seçiyorum. Ve şu kategorideki ürünlerden şu markaların ürünlerini bulunduruyor. Adres ve iletişim bilgileri standart bir faltta var. Bir faltta var. Yani hani bunların detaylarına çok girmeye gerek yok. Malum ne oldu? Burada koordinatlar var enlem ve boylam. Kroki ve dış görüş. Eklenebiliyor enlem ve boylam girdiğinizde. Workbook, 
Dolunayış üzerinden sizin kurumlarınızın nerede olduğunu gösterebiliyor. Ek bilgiler, uyar özel tanımı demiştik. Yani sözleşmeli sözleşmesiz firmanın ne tür e, özel tanımları varsa, işte Gold müşteri, Platinum müşteri veya Silver müşteri gibi. Satış bölgesi, yani bölge tanımlarımıza değinmiştik. Şirket büyüklüğü, bunlar default geliyor. 24 ama mesela dedik ki ya bu şirket büyüklüğü bizim şiş bir önemi yok. Ben cari kart yönetiminde şöyle bir de ayrımım var diyor müşteri. Karşınızdaki proje gibi. Yani hakikaten müşteri için çok önemli. O zaman tamam gelin parametrik ayarlarından şu getirileri yerine sizin istediğiniz gibi tanımlayalım. Sözlükten de, örgülü sözlüğünden de şirket büyüklüğünü değiştireyim. Şirket ne olsun? Makine sayısı. Ben teknik servis veren bir firmayım. İlgili müşterinin makine farkında kaç adet e, şey, cihaz olduğunu, benim cihazlarımdan kaç adet olduğunu ana ekranlara girer girmez görmek istiyorum. Yani öyle bir şeyim var. Olmasa da olmaz diyorum. Yani başka alanların kullandığında bir de yani. Gelmiş sözünden diyorum ki makine sayısı. Parametrik ayarlardan da 1, 1, 4 vesaire isterse aynı durum. Mikro bölge kurduğunu değindik. Müşteri değil her şekilde temsilci ilişki. Hani muhakkak çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Şu kuruluş tarihi, üyelik başlama tarihi, hangi kampanya kapsamında gelip üyelik yaptı? Bu genelde abonelik yöntemiyle çalışan firmalar kullanırlar. Eğer ben o ikisi hizmet sağlayıcı firma olarak Workbook kullanıyorsam, o kampanya yayınlıyor, müşteri beni arıyor, şu kampanyayı duydum ve sizle çalışmak istiyorum diyor, sözleşme yapalım. Tamam diyor, rekipleri yönlendireyim. Hemen call center'dan, CRM'den kaydettim üyeyi, geldim tak o kampanyayı seçtim. Bu kampanya kapsamında bize bir CRM ilgili diyorum. Bunun için kullandım bir adam. Muhasebe dönemini kullanmak seçebilirim. Süreci 2010'da bu yıllarda oldu. Daha geçmişler olsa, daha geçmiş yıllarda bir şeyler bulunabilir. İşte iş şekline değinmiştik. İnternet, fuar vesaire bakalım. Hani yarın öbür gün bize en çok hangi kanaldan? İşte müşteriden gelenler, tanıdık referansıyla gelenler, çözüm ortağı üzerinden gelenler gibi. Bunlar temel olanlar. Şu an biz hangi ekranlardayız? Kurumsal üye güncelleme ekranları. Çünkü artık bu kayıtla alakalı alabileceğim aksiyonlara ilişkin butonlar ve ekranlar geldi. Ekranın normalde defaultunu şöyle olduğunu unutmayalım demek için bunu sordum. Workbook'te kurumsal üye kaydedebilmeniz için şu alt kısım için, şu an ekranda gördüğünüz kısım için konuşuyorum. Alt ve soyad. Bu ne için? Yarın öbür gün müşteri ve tedarik işiyle muhatap olurken bir tane canlı muhatap ihtiyacı var. Bir alım değil yani. Bir faksı numarasını isteyeyim, bir e-mail isteyeyim veya bir şey, telefon numarası doğrultu topu, bir adres sevgi alayım. Bir tane zorunlu tutuyoruz. Sonra başka zorunlu tuttuklarımız ne der? Evet, yıldızlı gördüğünüz bütün alanlar. Ünvan, kısa, süreç, kategori. Bunlar da zorunlu tuttuğumuz alanlar. Yani en az bu kadar alan. 2, 4 de burası 6. En az 6 tane alan girerseniz 4 kütle bir cari kat açabilirsiniz. Ne kadar çok veri o kadar detaylı rapor. Ve o bizim olmazsa olmaz söylemesi.